다같이 미술로 가는 시쌤입니다 이번 시간에는 커피 믹스를 그려보도록 할게요. 바로 시작하겠습니다. 레디! 자 일단 오늘 커피 믹스를 가져왔기 때문에 요 글씨까지는 다 떠났습니다. 그리고 친구분들이 요 가루를 어떻게 표현하는지 모르겠다고 하는 친구들이 많아서 음, 얘도 그리는 걸 한번 보여드리도록 할게요. 일단 요 맥심에 요게 원래 하얀 부분인데 파랗게 남기면 안 되겠죠? 밑색을 한번 살짝 깔아줄게요. 가볍게. 그리고 이제 노란색으로 몸통을 칠해볼게요. 이게 진짜 몸통이 노란색의 커피 믹스를 제가 가져왔기 때문에 노란색을 많이 많이 아끼지 말고 앞으로 올수록 색깔을 살짝 섞어서 웬만하면 이 하이라이트들 다 남기고 갈게요 이거를 살짝 섞어서 이 노란색의 어두운 부분을 만들어 주겠습니다. 이쪽은 지금 블루 계열을 살짝 샀어요. 이거는 밝은 부분을 다시 노란색에서 발라주고 이렇게 어두운 글씨가 들어가는 쪽은 그냥 넘겨서 칠해도 됩니다, 당연히. 라이트 레드를 섞어서 주황색의 어두움을 눌러줄게요. 지금 보시면 여기 제가 지금 쓰고 있는 물감에 물량이랑 물감량이 조금 많거든요? 이거는 좀잘 이어지게 하기 위해서 제가 색을 지금 많이 섞어서 쓰다 보니까 색이 적절하게 섞일 수 있게 약간 물 풀어질 수 있는 정도로 사용하시면 됩니다. 색을 다 깔아줬습니다. 앞부분은 초록색인데 한번 들어가 볼게요. 비리디안이랑 올리브를 섞은 다음에 얘도 마찬가지로 남겨주면서 칠을 해줄 거예요. 브라운 애들을 살짝 타면 더 어둡게 만들어준 다음에 
그리고 이 안쪽을 한번 눌러줄게요. 브라운에 들어 세피아를 좀 타서 이 안을 한번 눌러줄게요. 그림자를 한번 그려줄게요. 그림자는 좀 진한 색이면 다 됩니다. 브라운 라이드로 써볼게요. 원화색을 하나 만들어서 그림자를 풀어줄게요. 이렇게 그림자를 다 해줬으면 이제 글씨를 써볼게요. 여기 뒤에 있는 글씨 카운드 마일드 글씨는 브라운 레드랑 세피아를 섞어서 아까 그림자랑 똑같은 색이네요. 한번 써서 볼게요. 이걸 그렸는데 숨이 차는데 뭐 숨이 숨 차봤나? 원래 글씨 쓸때숨잘안 차는데 이제 그림자 있거든요? 글씨 이렇게 그림자? 여기 이제 가루를 한번 그려볼 건데요. 얘는 하나씩 그리기보다는 덩어리를 일단 잡아놓고 그 다음에 쪼개는 편이 좋습니다. 라이트 레드랑 시엔나랑 그 다음에 프라시안 블루를 섞어서 이 갈색을 만들었습니다. 일단 실루엣을 이렇게 만들어준 다음에 그다음에 약간 노란 발빛으로 할게 색깔 섞여도 상관없습니다 발빛 쪽에 덩어리를 이렇게 표현을 해줄게 
약간의 그림 자 표현까지 완료했습니다. 그리고 이제 더 진한 이제 여기에서 더 진한 친구들을 찾아서 잡아주면 됩니다. 여러분 안녕하세요 스윗쌤입니다 어, 지금 실장님이 편집 중이신데 제 마지막 인사가 날라가서 이 영상으로 대신하겠습니다 다음 시간에는 더 재밌는 영상으로 찾아뵙겠습니다 안녕